now we have to prepare cash flow statement under direct method under direct method from the following summary cash account prepare cash flow statement for the year cash account kurthu podunga nu sonnal adu just understanding the romba basic sum indha mari exam la kekka matanga ungalku rendu varsham thore balance sheet kuduthu some trading and payroll account la varakudi non cash cash aitha da kuduthuvanga adu vechi da neenga proceed panna vendi irukum indirect method da namakku theva ennal or basic understanding ga nama indha illustration ah paakalam company does not have any cash equivalent only cash da irukku vera edhume illa endranga so idu opening cash idu closing cash come on tell me what will be the classification issue of equity shares enna pa receipt sell financing thane company ku venuga kudi panatha financing pandrom receipts from customers idu operation sale of fixed assets investment payment of to suppliers undu enadu edukka payment to suppliers pandringa business operation right purchase of fixed assets fixed asset sambandhapatta receipts and payment ellame investing overhead thoril nadathradhukku seiyiradhu operating wages operating taxation taxation operation na enadhu edhula varum usually usually operations la varum financing la varuma investing varuma varum ellame varum we'll see that separately ipo operations vechikalam dividend dividend enga varano fine ha பேமெண்ட் பண்ணி இருக்கிறீங்க அப்ப பினான்சிங் பேமெண்ட் பண்ணி இருந்தால் பினான்சிங் ரெசிட்ஸ்ல வந்திருந்தால் நீங்க ஏதோ ஷேர் வாங்கி வச்சிருக்கீங்க அதுக்கு பணம் வருது அப்ப அது வந்து இன்வெஸ்டிங் குழப்பிக்க கூடாது டிவிடன் பே பண்றீங்க இன்ட்ரஸ்ட் பே பண்றீங்கன்னா அது பினான்சிங் டிவிடன் வருது இன்ட்ரெஸ்ட் வருதுன்னா நீங்க கடன் கொடுத்து வச்சிருக்கீங்க ஷேர் வாங்கி வச்சிருக்கீங்க அதுக்கு வருதுன்னு அர்த்தம் அப்பதான் இன்வெஸ்டிங் வரும் சோ ஹியர் த டிவிடன் பி பினான்சிங் பேமெண்ட் ஆஃப் ரீபேமெண்ட் ஆஃப் பேங்க் லோன் பினான்சிங் இது க்ளோசிங் கேஷ் இது ஓபனிங் கேஷ் இப்ப நான் ரீரைட் பண்ண முடிஞ்சு போச்சு அவ்வளவுதான் கமா ஜாயின் வித் மீன் சால்விங் திஸ் கேஷ் ஃபுளோ ஸ்டேட்மெண்ட் கேஷ் ஃபுளோ ஸ்டேட்மெண்ட் ஓகே கேஷ் ஃப்ரம் ஆபரேஷன் receipts from customers value being 2800 payment to suppliers payment to suppliers Two thousand minus eight. Overhead expenses. Overhead expenses. Two hundred. Wages and salaries. Wages and salaries. Hundred minus item. Taxation what to subtract from the money that you are going to bring you over to get the 500. This is called cash from operation before tax. Minus tax pay. Minus tax pay. Tax paid being 250. So cash from operation after tax are simply cash from operation being 250. then we have to go for calculating investing activity kana cash cash from investing cash from investing okay in cash from investing we have sale of fixed assets okay we get the money sale of fixed assets sale of fixed asset 
well being 100 and investing la payment irukku purchase of fixed assets purchase of fixed asset Two hundred. The ultimate value being negative hundred. Then the last one being cash from financing. Cash from financing under that issue of equity shares. issue of equity share capital 300 financing la payments enna na irukku dividend payment irukku and repayment of bank loan irukku so minus dividend paid 50 repayment of bank loan repayment of bank loan repayment of loan bank loan 300 so the ultimate value being minus 50 the ultimate value being minus 50 now add up the three add up the three cash from operation cash from investing cash from financing moon add pannunga evlo varudhu 100 okay so 250 plus minus 100 minus 50 100 with that add opening cash balance opening cash cash balance here being 50 and after adding the value what you get is the closing cash balance closing cash we got this value clear this is called cash flow statement under direct method default abinchunaga indirect method danga unless specifically asked then you don't prepare under direct method clear come on make a note of it